सब गाइस दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल तो ये है हिस्टोरिक टेक का एपिसोड वन आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप इसके नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की तीन ऐसी खतरनाक इन्वेंशन जो एक सन की साइंटिस्ट ने की थी जिनको कभी जिंदगी में दौलत नहीं मिली शोहरत नहीं मिली उनकी तीन ऐसी खतरनाक जो हैं जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया और अगर ये तीन इन्वेंशन जो है पूरी दुनिया के सामने आ जाती ना तो आज शायद पूरी दुनिया का जो है रुख ही अलग हो जाता मतलब कि काया पलट बोलते हैं ना ऐसा हो जाता ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में जो कि बहुत ही सन की साइंटिस्ट माने जाते हैं जिनका दिमाग जो है अपनी इन्वेंशंस के अंदर इतना घुस गया था कि वो खुद ही पागल हो गए थे और एंड में उनकी डेथ हो गई थी तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा और ऐसी तीन खतरनाक इन्वेंशन बताऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है चेंज करके रख दिया तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं निकोला टेस्ला की तो ज़रूर नाम आता है थॉमस एल्वा एडिसन जो कि एक अपनी सदी के नंबर वन आविष्कारक थे और निकोला टेस्ला जो है उनके लेबर थे समझ रहे हो एज अ वर्कर काम करते थे निकोला टेस्ला और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई करंट को लेके अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को लेके थॉमस एल्वा एडिसन चाहते थे कि मैं जो है पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट करंट सप्लाई करूँ और उनका धंधा और बिजनेस क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन जो है बहुत दिमागदार आदमी थे और पैसों के बारे में सोचते थे निकोला टेस्ला जो थे वो ईमानदार और दिमागदार उनसे ज़्यादा थे और पैसों के बारे में नहीं सोचते थे जब थॉमस एल्वा एडिसन का जो है डीसी करंट जो आपकी बैटरियों में आता है इसके आविष्कारक थे थॉमस एल्वा एडिसन और ए करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में आता है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट और निकोला टेस्ला बोलते हैं कि सर डीसी करंट ये जो बैटरी वाला करंट है इसको हम दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते हम एक नए करंट की ज़रूरत है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट थॉमस एल्वा एडिसन ने उनको बाहर निकाल दिया अपनी कंपनी से कि तुम निकल निकल जाओ यहाँ से जब थॉम जब निकोला टेस्ला को ये पता लगा उनके दिल पर बहुत ठेस पहुँची तो उन्होंने इन्वेंशंस करने करते चले गए और उनके नाम पर आज भी सात से ज़्यादा पेटेंट हैं 700 से ज्यादा पेटेंट का मतलब 700 से ज्यादा उन्होंने नई खोज करी है जिनके आविष्कारक वो माने जाते हैं और आज ये तीन इन्वेंशन जो उन्होंने करी हैं नंबर थ्री इन्वेंशन जो मानी जाती है वो है वायरलेस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी की समझ रहे हो मान ही दीजिए जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ये आती है वायर्स के थ्रू ये वायर्स के थ्रू आती है अब निकोला टेस्ला ने ऐसी चीज बना ली थी जिसका नाम था टेस्ला कॉयल ऐसी चीज है वो जिसके थ्रू जो है आपके घरों में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है 19 सेंचुरी का एंड होते होते उन्होंने जेपी मॉर्गन जो समय के सबसे बड़े फाइनेंसर थे उनसे उन्होंने कर्ज लिया और बताया कि मैं एक रेडियो ट्रांसमिशन पे काम कर रहा हूँ छुपा के उनसे ताकि उनको पता ना लग जाए कि मैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उन्होंने मुझे भी मॉर्गन जो फाइनेंसर है उनको बताना तो पड़ेगा कर्ज लेना है उनसे ठीक है तो उन्होंने उनको बताया कि मैं रेडियो ट्रांसमिशन के ऊपर काम कर रहा हूं जो कि आगे जाके बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा वो बहुत बिजनेसमैन थे जेपी मॉर्गन जो फाइनेंसर थे जो पैसा दे रहे थे उन्होंने बोला ठीक है और निकोला टेस्ला ने चुपचाप एक टावर बनाया जिसमें वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सके उन्होंने ढाई मील तक जो है यानी कि ढाई मील तक उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव के अंदर जो है वो ट्रांसफर करके दिखाई बिना एक भी तार के बिना एक भी चीज के और जेपी मॉर्गन को जैसे ये पता लगा कि ये तो हमारा धंधा चौपट कर देगा जिससे हम पैसा कमाना चाहते हैं डायरेक्ट करंट जो पहले चल रहा था वो भी जेपी मॉर्गन फंड कर रहे थे डायरेक्ट करंट को जब उन्होंने पता लगा कि ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम कर रहा है और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है सबसे बड़ी बात और लोगों को फ्री में कैसे चीज मिल जाएगी हम इतना पैसा लगा रहे हैं हम इतनी चीज लगा रहे हैं तो उन्होंने ये जो है ये बिजनेस ठप करा दिया और जिसकी वजह से निकोला टेस्ला को फंडिंग रोक दी गई और वो इसमें आगे काम नहीं कर पाए हाँ निकोला टेस्ला की जो टेस्ला कॉयल है वो मैंने खुद बना के देखी थी उससे वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वायरलेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है लेकिन निकोला टेस्ला अपनी एक जगह पर मात खा गए कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो थी ना उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे मतलब कि यही तो जेपी मॉर्गन चाहते थे कि इसको कंट्रोल कर सके कि हर कोई इस्तेमाल ना कर सके जो पैसे दे बस वही उसको इस्तेमाल करे जो वायरलेस टेक्नोलॉजी निकोला टेस्ला काम कर रहे थे वो अगर एक बार चालू हो जाती तो सबके पास फ्री में बिजली जाती कोई भी जो है वो चीज़ अपने आप चला सकता था बिना किसी पैसे दिए और जे पी मॉर्गन को जैसी पता लगा उन्होंने फंडिंग बंद कर दी और नंबर टू इन्वेंशन जो उन्होंने करी थी वो थी आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन वो थी अर्थ क्विक मशीन अर्थ क्विक मशीन और इनकी जो है पूरी फाइलें जो है निकोला टेस्ला ने बर्बाद कर दी थी क्योंकि जब निकोला टेस्ला को पता लगा कि इतनी खतरनाक चीज़ है ये कैसे बन गई तो जब निकोला टेस्ला काम कर र
उसकी लोहे की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो जो है वो वाइब्रेट हो रहा है निकोला टेस्ला ने ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मशीन बनाई थी कि जब वो एक होटल में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने असिस्टेंट के साथ उन्होंने जो है होटल के जो पिलर्स थे ना उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दिया उस ऑसिलेटर को और जैसे ही उस ऑसिलेटर को ऑन करा ना उस ऑसिलेटर से उस तरह की फ्रीक्वेंसी निकलने लगी कि जो पिलर्स थे वो पूरे हिलने लग गए थे और पूरा का पूरा होटल जो था वो पूरा का पूरा क्रैक क्रैकिंग आवाज़ आने लग गई थी सारा सामान इधर उधर गिरने लगा था क्योंकि उन्होंने जो है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो है होटल की और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से मैच कर दी थी कि वो पूरी जो है वाइब्रेट होने लग गई थी सारे पिलर्स जिसकी वजह से उनकी जो मशीन है वो बेकाबू हो गई थी उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और जो है पूरे के पूरे उन्होंने अर्थ को मशीन को उठा के पूरा तोड़ दिया तोड़ने के बाद जब पुलिस को पता लगा कि यहाँ पर कौन ठहरा हुआ था कैसे जब पुलिस ने तहकीकत करी तो पता लगा कि यहाँ पर निकोला टेस्ला ठहरे हुए थे और उनकी टूटी फूटी मशीन को उन्होंने देखा कि हाँ ये तो यार फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बना रहे थे और ये अर्थ कोई ना जाने अनजाने में उन्होंने अर्थ कोई मशीन बना दी थी और जैसे ही ये पता लगा पुलिस को निकोला टेस्ला के पीछे हाथ धो के पड़ गई जिसकी वजह से वो छुपते छुपाते अपने गांव पहुंच गए वहां पर उन्होंने जो अपनी आगे की खोज जारी रखी और सरकार से उन्होंने अर्थ कोई मशीन को बचा लिया तो आज अगर अर्थ कोई मशीन हाथ पड़ जाती उस यूएस गवर्नमेंट के तो आज क्या से क्या हो जाता तो यहां से जो है उनकी दूसरी इन्वेंशन सामने आई कि वो एक अर्थ कोई मशीन के ऊपर भी काम कर रहे थे और नंबर वन इन्वेंशन जो थी अगर वो उन्होंने साफ गवर्नमेंट को बोल दिया था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग बंद कर दी लिटरली क्योंकि वो एटम बॉम्ब बनाना चाहती थी गवर्नमेंट और वो काम कर रहे थे डेथ रे के ऊपर एक ऐसी लेज़र जिसको मारते ही किसी भी एरोप्लेन के ऊपर किसी भी घर के ऊपर पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता था एक ऐसी लेज़र के ऊपर काम कर रहे थे वो और वो लेज़र कोई नहीं थी वो ले रहे थे अपनी टेस्ला कॉयल से इलेक्ट्रिसिटी जो कि टेस्ला कॉयल जो थी ट्रांसफार्मर जो उन्होंने बनाया था यहाँ ये बात ध्यान रखें निकोला टेस्ला जो थे इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट इन सब के भी इन्वेंटर थे ये छोटी मोटी इन्वेंशन जो आज हमारे सामने है शायद हम नहीं जानते कि इनके आविष्कारक कौन है लेकिन वो निकोला टेस्ला ही थे और जब वो काम कर रहे थे अपनी डेथ रे के पर उन्होंने अब ट्रांसफार्मर को लोगों के सामने जो है बता देता कि इससे जो है ट्रांसफार्मर से अपनी वोल्टेज हाई भी कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है लोग फेस कर रहे थे कि अपनी जो वोल्ट जो सप्लाई देते तो कम हो जाती थी जाते जाते तो वहाँ पर उन्होंने ट्रांसफार्मर का ईजाद किया कि ट्रांसफार्मर उसको इतनी सी वोल्टेज को इतना कर सकता था तो इसी को यूज़ करते ही वो डेथ रे बनाना चाहते थे जिसकी वजह से वो आसमान से आयोनस फेयर से इलेक्ट्रिसिटी लेते और ट्रांसफार्मर के जरिए उसको इतनी ज़्यादा करोड़ों वोल्ट्स में ट्रांसफ़र कर देते कि वो जिस पर भी पड़ती ना वो भस्म हो जाती चीज़ जब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको एक फूटी कॉड ही नहीं दी और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास उनको उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को फंडिंग दी एटम बॉम्ब बनाने के लिए इसके बारे में मैं अपने एपिसोड थर्ड के बारे में बात करूँगा एटम बॉम्ब कैसे बना ठीक है तो एटम बॉम्ब के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया डेथ रे को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और जो है निकोला टेस्ला अपनी इन्वेंशंस को पूरा नहीं कर पाई है डेथ रे जो थी आधी रह गई क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रही थी उनको ट्रांसफार्मर भी बना लिया था उन्होंने टेस्ला कॉयल भी बना ली थी जिसलिए जिससे कि एक वोल्ट से हज़ार वोल्ट भी बना सकते थे वो और वो आयोनोसफेयर से इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद जब वो किसी पे भी डेथ रे पड़ती ना तो वो भस्म हो जाती है चीज़ यही जो है वो उनकी नंबर वन टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में वो पागल भी हो गए थे क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा इतना घिर चुके थे कि इंडक्शन मोटर्स और इंडक्शन करंट जो था उनके पूरे दिमाग में जो है पूरा का पूरा घूमने लगा था जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत जो है इलेक्ट्रिसिटी में रहते रहते मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड में रहते रहते उनका दिमाग जो है वो एक तरीके से पागल हो गए थे थ्री में सात जनवरी नाइनटीन में उनके डेथ हो गई और डेथ का कारण पता लगा कि उनकी जो दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में उतना काम कर रहे थे उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी फेम नहीं मिला यहाँ तक कि आज भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ कर रहे हैं इसका भी उनको कुछ ऐसा फेम नहीं मिला तो यहाँ पर ये थी हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिली है या एंटरटेनमेंट हुआ है या कुछ आपको ऐसी नॉलेज मिली है जो शायद आपको नहीं पता थी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने एपिसोड टू ना देखना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सी यू सोन इन नेक्स्ट